கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைம் உண்டாவதாக ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை ஒரு விசை நான் வாசி ஒரு <laughs> ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறான் ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருந்தது நாம் சரியான பாதையில் வந்திருக்கிறோமா நாம் சரியான விதத்திலே நாம் சரியான இடத்தில் வந்து சரிதானா பார்க்க <laughs> முடியும் <laughs> many of them not succeeding in their plans they are just dashing in their ways that is what we see walkai success aga nadakuma mudiyuma engra kelvi anegirku irukirathu many of them have the question if their life will succeed indriya message kattar unudaiya walkaiye success aga sithi vara vaikkirar endru kattar unnodu idaibada virumbugirar today's message is the lord is going to make your life into a success and prosper avan eliezer endra oru devunudaiya manidan he is the man of god called eliezer avan abraham udi வீட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய உத்தரவாதத்திலே இருந்த ஒரு மனிதன் he was in a great responsibility in the house of abraham ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆபிரகாம் இவனையே தத்து எடுத்து தன்னுடைய மகனாக மாற்றி விடலாமா என்று எண்ணம் செய்து கொண்ட ஒரு மனிதன் at one situation even he had abraham had a thought whether he could adopt him as his own son ஆபிரகாம் உடைய வீட்டிலே அவன் ஒரு காரியக்காரனாக இருந்தான் he was the servant in the house of abraham avan oru unmaiyulla manidhanai kaanapattan he was truthful avanukulle palavidamana yekangal irundathu oru periya oru ooliyathin porupode avan payanathai thodangi irundhan he had a lot of uh, things within him and with a great uh, spirit of ministry he walked yenandal abraham odu avanukku oru udanbidikai irundathu because he made a covenant with abraham and the udanbidikkaga avan satyam anni koduthirundhan for that covenant he made a promise and the satyam sariyana vidathil niraiveru சொன்ன காரியத்தை நாம் செய்ய முடியுமா நமக்கு இது சக்சஸ் ஆகுமா என்கிற கேள்வி மட்டும் அவனுக்குள்ளே போராடி கொண்டே இருந்தது ஹி ஹட் த ஸ்ட்ரகல் வித்இன் ஹிம் இஃப் திஸ் ப்ராமிஸ் which he had made will come to pass if this covenant which he had made will be prospering अनेक வேலைக்காரர்களை அழைத்து கொண்டான் ஹி கால்ட் many servants with him अनेक பணம் நகைகளை எடுத்து கொண்டான் ஹி took many money and jewels अनेक ஒட்டகங்களை அழைத்து விட்டான் ஹி took with many camels இப்படி பல விதங்களிலே அவன் தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கி இருந்தான் like this he began his journey இப்பொழுது பயணம் புறப்பட்டு எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் தாண்டி ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்த பின்பு இப்பொழுதும் அவனுக்குள்ள அந்த கேள்வி காரியம் சித்திக்க பண்ணுவாரா He started his journey and he's a far of hundreds of kilometers and now he is having a question if the Lord will make his thing to prosper. இப்பொழுது ஒரு பகுதியில் தாகமாக இருக்கிறது. Now on one hand he is very thirsty. இப்பொழுது ஒரு ஊருக்குள்ளே வந்து விட்டாக்கி விட்டது. Now he is come into a city. இதோடு நமக்கு சக்சஸ் ஆகுமா இல்ல இன்னும் நம்முடைய பயணம் போக வேண்டுமா? Will this succeed at this 
place or should we its journey inna naan ovvoru oora teru teruva naan alayenuma or still should i go into many cities and streets like this kadaisiyaga andavattu solran kathave enak eppadiyavadhu kaariyathai indrikku nee success panni tharu maandavar en kettan finally he asked the lord to somehow succeed this thing that day neer enak kaariyathai siddhikka panna vendum endru andrude samuhathile avan mandraada aarambithan he prayed unto the lord to succeed his work that day adu அவனுடைய எஜமானுடைய மகனுடைய விவாக காரியமாக இருந்தது that was the problem of wedding about his master's son அவன் பார்த்து அந்த குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து வாலிபனாக 40 வயதாக மாறி இருந்த ஒரு மகனுக்கு விவாக காரியமாக அது காணப்பட்டது it was the wedding for the son which was grown up until 40 years in his own sight ஒரு வாக்குத்தத்தை சந்ததிக்கு ஒரு மனைவியை ஆயத்தப்படுத்த முடியாக இவன் அங்க பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தான் he was mutuning in order to prepare a wife for a promised generation avan varumbolude abraham kitta pala kelvigal kettu and the doubt alla clear panni vittu than ange vandirundan even when he came he asked many questions to abraham and cleared his doubts oru vela and the pen vara vittal naan enna seivade he asked if that girl will not come with me what shall i do ummudaiya magane egyptukku alaithu kondu pogalaama can i call your son to egypt avane abraham sonnan and the velaiye nee paarka koodadhu endru solli vittan then ibrahim said you should not do that work ipolude ivanukku ore nambike devan veril maatrame irundathu now his only hope is on the lord arumiyanale ungalde vaalkaiyile neengal pala kaariyangalile seyalpadugireerile idu varai ungalku kaariyam sithika panna pottirukkirada dear beloved you are making many efforts in many things he have you anything succeeded in your life that neengal edirpaarthathu ungalde vaalvile nadandirukkirada what you have expected has it come into your life ungalde vaalkaiyile innum ethane kaariyangal success aagamal muttukettayaga thadaiyaga poraattamaga எதிர்ப்பாக கலக்கமாக முடியாத ஒரு தன்மையிலே தள்ளப்பட்டிருக்கிறது how many things are found as a hindrances or as a confusion in your life without an end நீங்களே யோசித்து பாருங்க you just think and see ஒரு சிலருக்கு காரியங்கள் உடனே சக்சஸ் ஆகி விடுகிறது for some of them things are succeeding very immediately அவன் தேவனை அறியாத மனிதனாக கூட இருக்கலாம் it may be because he was a person without knowing god ஒரு அந்நியனாக கூட இருக்கலாம் he should be a stranger too ஒரு விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாக இருக்கலாம் he might be an idolater ஒரு பாவியாக இருக்கலாம் he might be a sinner ஒரு துன்மார்க்கனாக இருக்கலாம் be a wicked nam evlavo unmaiyaga irukrom uthamamaga irukrom unmaiyaga irukka vendum endru vaanjikrom anal namakku kaariyangal vaikkiradillai avanukku kaariyam vaikkirade engra oru kelvi ungalkkul elalam we might be a faithful and upright person but and you might well have a question though we are so much upright and faithful things are not coming to pass and what for him avanukku inda ulagathile ellam vaithalum priyamanule avan parlavathukku povadhu illai although everything is succeeding in his life in this world he is not going to heaven namakku sila kaariyangal vaikkirade சில காரியங்கள் வாய்க்கிறது இல்லை இதுக்கு மத்தியிலே தேவன் நம்மோடு இடைபட விரும்புகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் certain things are prospering in our life and certain things are not in between this god is wanting to intervene with us இன்றைக்கு கூட இந்த காலை வேளையில இந்த வார்த்தையை தேவன் ஏன் அனுப்புகிறார் this morning why is the lord sending such a word this morning இந்த கூட்டத்தில் கூட காரியம் சித்திக்க பண்ண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு ஒரு சிலர் வந்திருக்கிறீர்கள் there are a few people in this meeting who really want their things to prosper காரியம் சித்திப்பது எப்படி how does things comes to prosper ஏரியா ஏன் காரியம் சித்திக்கிறது இல்லை why is not things coming to prosper இந்த காலை வெளியிலே தேவ வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் சிந்திக்க போகிறோம் let us meditate this on the light of the word of god எப்படி செந்து செயல்பட்டால் காரியம் சக்சஸ் ஆகும் what shall we do to succeed in thing எதனால் காரியம் நமக்கு வாய்க்காமலே போய் விடுகிறது why are some matters not coming to prosper தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவரா is the lord partial தேவன் மாயமற்ற மாயம் உள்ளவராய் கிரியை செய்கிறாரா is the lord hypocritical அப்படி அல்ல he is not so veda vasanathin adipadayil maatrame devan nindru kriya seigira only under the aspect of the word of god god is working kaariya siddhi endru devunudaiya karathil irukirathu prosperity is in the hands of the lord needi moligal 16 am adhigaram 33 am vasanathai na vaasikkum bolude proverbs 16:33 நீதி மொழிகள் பதினாறு முப்பத்தி மூன்று ப்ராவர்ஸ் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் வரும் நீதி மொழிகள் பதினாறு முப்பத்தி மூணுல காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது we feel, we read in this verse that the disposing is of the lord வாழ்க்கையை ஜெயமாய் 
சித்தி பெற வைப்பது தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே that which is successful in a man's life is only the lord நீதிமொழிகள் 21 31 ஐ பார்க்கும் பொழுது ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் என்று சொல்லி இருக்கிறது proverbs 21 31 we see that the victory is of the lord ஜெயமும் காரிய சித்தியும் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது the prosperity and safety is in the hands of the lord எவ்வளவு தான் நாம் பலம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் எவ்வளவு தான் நாம் பராக்கிரமம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கா தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால்தான் நமக்கு வாழ்க்கையிலே சக்சஸ் ஆகும் however powerful and valiant we are only if the lord is on our side things will be on the uh, on the safer side நம்முடைய பலத்தினால ஒண்ணும் முடியாது by our strength nothing is possible நம்முடைய ஞானத்தினாலே ஒன்றுமே முடியாது by our strength nothing is possible தேவன் உன் பட்சத்தில் இருந்தால் உன்னுடைய காரியம் சித்தி பெறும் if the lord is on your side you will prosper இந்த மனிதன் போய் ஒரு கிணற்றண்டையில் இருந்து ஜெபிக்கிறான் this man is going and praying beside a well அவனுடைய ஜெபம் என்ன what is his prayer என் காரியத்தை கத்தாவே சித்திக்க பண்ணும் lord you should good speed my matter this day எவ்வளவு வெயில்ல நான் அலைந்து வந்து விட்டேன் i have been coming about in the sunshine எவ்வளவு தூரம் நான் பயணப்பட்டு விட்டேன் i have traveled the far எத்தனையோ வனாந்தரங்களை நான் கடந்து விட்டேன் i have crossed many wilderness இப்பொழுது நான் ஒரு இடத்தில் நான் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறேன் and it is at this time that i joined the place மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்வில் நான் அலைந்து திரிய விரும்பவில்லை again i should not go and Rome about. Ah, and we are talking about the Jewish people. Can't have it. என் காரியத்தை நீர் சித்திக்க பண்ண மாட்டவரே that is why he is praying god make good speed this day காரியம் சித்திக்க வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் வாஞ்சியோடு தவிப்போடு கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள் how many of you come with an earnest expectation that the lord should make your things to prosper பிரியமானவரே வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் தேவன் எப்படி கிரியை செய்கிறார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் under the aspect of the word of god how the god lord works is what we should understand ஒரு சிலர் சொல்வாங்க நான் இன்னைக்கு போறேன் இதான் ஆண்டவருக்கு லாஸ்ட் டைம் அவருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கிறேன் இன்னைக்கு சரியாகல இனிமேல் நான் இவர் பக்கம் வரவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நாம் தேவனிடத்துல வரும்பொழுது ஒரு குழந்தையை போல வர வேண்டும் ஆனால் குழந்தையை போல அடம்பிடிக்கிறவளாய் வந்துவிடக் கூடாது சமூகத்தில் தேவன் சித்திக்க வைக்கக்கூடிய அளவுல நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைக்க வேண்டியது அவசியம் works கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு லாட்டரி சீட் அடிப்பது போன்ற அல்ல கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் லைக் a லாட்டரி அது ஒரு லக்கி பிரைஸ் கொடுக்கிற அனுபவம் அல்ல இட்ஸ் நாட் லைக் a லக்கி பிரைஸ் அது வாழ்க்கையிலே அனுபவத்திலே உண்டாகிற ஒரு தன்மை இட்ஸ் அ திங்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி பிராக்டிஸ் ஆஃப் தேவன் உன்னை நேசிக்கும் பொழுது தேவன் உன்மேல் அன்பு கூறும் பொழுது அவர் உனக்கு காரியங்களை சித்திக்க பண்ணுகிறார் when the lord loves you he will make your things to prosper அவன் ஒரு தவிபோடு ஜெபித்தான் அந்த மனுஷனுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் அன்றைக்கு கேட்டார் he was praying with a great earnestness and the lord heard his prayer that day இன்றைக்கு காரியம் சித்திக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு தவிப்போடு வந்திருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் காரியத்தை சித்திக்க பண்ணுவாராக அடிப்படையில் காரியங்கள் எப்படி சித்திக்கப்பட்டிருக்கிறது சக்சஸ் என்பது வாய்ப்புகள் என்பது நமக்கு அநேக விசை நம்முடைய கதவை தட்டுகிறது ஆனால் நாம் தான் அந்த கதவை திறப்பதில்லை நீங்கள் ஆண்டவர் கதவை தட்டும் பொழுது நீ திறக்க வேண்டும் When the Lord knocks your door, you should open it. ஒரு நாள் மனவாட்டியினிடத்தில் வந்து அவர் கதவை தட்டினால் ஆனால் அவளோ கதவை திறக்கவில்லை One day he came and knocked the door of the bride, but she did not open it. அதுக்கு காரணம் அவளுடைய தூக்க மயக்கம் The reason for that was her slumber. அவளுடைய அசதியான தன்மை It was her slackfulness. பிரியமானவர் நான் ஒன்றை உங்களுக்கு முன்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் I want to tell you one thing today. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கத்தர் வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார் The Lord gives many opportunities to many of you. அவன் பாவியாக இருக்கலாம் he might be a sinner avan oru thunmarkana irukkalam he might be wicked mega kodurumana oru thanmai ullavanaga irukkalam he might be a harsh person adhe nerathile avan oru manidan oru paradeesiyaga irukkalam like a man can be also a poor person onnum illada oru thanmai ullavanaga irukkalam he might be found with nothing innoru pagudhila oru parisuthavanaga irukkalam on another aspect he might be a holy person deivigam ullavanaga irukkalam he might be a godly person ellarum devunde pillegal dhaan all our god's children adam nalta nallor melum thiyor melum avar malaiye varshikka pannugirar endru solli irukkarar that is why he caused it rain to come upon the good and the bad madangal manidane pirithirundalum devan manidane pirithu paarpadhu illai although religion has separated man god does not separate man adam nalta ella manidanukku munneri chella selippaga vaala aashirvadamaga irukka vaippugalai tharugirar அவன் பாவியாக இருந்தா கூட அந்த வாய்ப்பை அவன் கேட்ச் பண்ணிட்டானா அவன் வாழ்க்கையில எங்கேயோ ஏறி போய் விடுகிறான் 
ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவனாக இருந்து அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவன் அதை நழுவ விட்டால் அவன் பரிசுத்தவனாக இருப்பான் ஆனால் தருத்திரனாகவே இருப்பான் at the same time even for a saint if that opportunity is given and if he misses it he will be a poor அந்த வாய்ப்பை அந்த பரிசுத்தவன் பயன்படுத்தாத பட்சத்தில் அவன் பரிசுத்தவனாக இருப்பான் ஆனால் உலக பிரகாரமாக பார்த்தால் ஒன்றுமில்லாத ஒரு பாப்பராகவே சுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் உன்னுடைய காரியத்தை கத்தர் இன்றைக்கு சித்தி பெற முடியாக உன்னோடு அவர் பேச விரும்புகிறார் சித்தியோ கர்த்தரால் வரும் Safety is of the Lord. Those who have been defeated in their life, you hearken to this message. Those who have found failures in your business, you just uh, look into the Lord for this uh, safety. Many of you with many efforts, having not prospered in your life, you hearken to the word of the Lord. In your life and ministry, if you are stumbling, you hearken to the word of the Lord. அந்த எலியசுருடைய ஜபத்தை கத்தர் உடனே வாக்கிய பண்ணி காரியத்தை சித்திக்க பண்ணி விட்டார் the lord hearken to the prayer of eliezer and made that things to come to pass அது போல கத்தர் இன்றைக்கு உன்னுடைய ஜபத்தை கேட்டு உன்னுடைய காரியங்களை அவர் சித்திக்க பண்ண வல்லமை உள்ளவர் even so the lord will make your matters to prosper this day and make your matters to come to pass முதலாவது இது தேவனால் முடியுமா முடியாதான்னு நீ வந்து பரீட்சை பார்க்க கூடாது firstly you should not test the lord if it is possible with him or not தேவனை 100 க்கு 100 நீ விசுவாசிப்பாயா you should believe on the lord and அப்படி நீ விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் அவர் உண்டு என்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் அவன் விசுவாசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் கூட கத்தர் எத்தனையோ காரியங்களை நமக்கு சக்சஸ் பண்ணி கொண்டே வருகிறார் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு காரியம் சக்சஸ் ஆகலன்னா தேவன் அதுல ஏதோ ஒரு விதத்தில் உன்னோடு இடைபட விரும்புகிறார் என்பதை நீ புரிந்து கொண்டு நீ சரிப்படுத்தி நீ அந்த ஸ்தானத்தில் நின்றால் உனக்கு அந்த காரியத்தை கத்தர் உடனே சக்சஸ் பண்ணி தருவார் சித்தி பெறுவதற்கு மூன்று காரியங்களை நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் சில காரியங்கள் உண்டு என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இரண்டாம் நாளாகமத்திலே இருபதாம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது Second Chronicles chapter 20 அங்கே ஒரு யுத்த களத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் நிற்கிற ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கலாம் We see that the people of God are found in a warfare வாழ்க்கை என்பதே ஒரு யுத்த களம் தான் Life is a battle எந்த நேரத்தில எந்த யுத்தம் எங்க இருந்து யார் மூலமாய் வரும் என்று நமக்கு தெரியாது We do not know when and where the battle proceeds from ஒவ்வொரு நாளும் நாம் யுத்த களங்களில் போய் தான் வாழ்க்கையை கடந்து வருகிறோம் Every day we go through the battlefield in our lives ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய போராட்ட களமாக அமைந்து விடுகிறது For a man the day's life is a great battle யோசபாத் என்கிற ஒரு ராஜாவின் காலத்தில திடீர் என்று மூன்று விதமான கூட்டத்தார் அவனுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்து விட்டார்கள் ஒரு தேசத்துக்கு விரோதமாய் மூன்று சக்திகள் எழும்பினது ஒரு மனிதன் முன்னேறி செல்ல முடியாதபடி அவனுக்கு மும்முனை தாக்குதல்கள் இன்றைக்கு பூமியிலே காணப்படுகிறது life there are three attacks in this world இவங்களுக்கு மத்தியிலே அவன் எப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃபை வாழ முடியும் in the midst of this how can he live a successful life எப்படி அவனால் காரியங்களை சித்திக்கு பெற பண்ண முடியும் how can things come to prosper ஒரு மனிதனை ஒரு சக்தி எதிர்த்தால் அவன் ஒன்றைக்கு ஒன்று போரா அவன் எதிர்த்து நின்று போராடலாம் if one part is fighting against a man then he can fight against it ஒரே நேரத்துல அவனுக்கு மூன்று சக்திகள் எதிர்த்து நின்றார்கள் if at the same time one time three powers rose against him ஒன்று மோவாபின் வல்லமை one is the power of moab மற்றொன்று அம்மோன் வல்லமை and the other is the spar of amon uh, மூன்றாவது சேயிர் மலை தேசத்தார் and thirdly the children of mount seir uh, இந்த மூன்று கூட்டமும் ஒரே நேரத்திலே யோசபாத்துக்கு எதிராக வந்து நின்று விட்டது all these three groups came and stood against jehoshaphat uh, இங்க யோசபாத் என்று சொன்னால் கர்த்தர் தீர்மானிக்கிறார் என்று அர்த்தம் jehoshaphat means the lord determines உன் வாழ்வின் முடிவை தீர்மானிக்கிறவர் உன் வாழ்வின் முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்கிறவர் உன் வாழ்வின் சக்சஸை தீர்மானிக்கிறவர் தேவனாக இருக்கட்டும் one who is uh, determining the end of your life one who is determining the success of your life should be your god alone தேவன் செய்து உன்னுடைய வாழ்வின் தெரிந்து கொள்ளுதலை நீ எடுக்காதே உன்னுடைய வாழ்விலே செலக்ஷன் பண்ணுகிறவர் தேவனாய் இருக்கட்டும் you do not choose the path of selection may the selection be of the lord உனக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் for he knows what you need நீ இதை 
தெரிந்து கொண்டு இதை எனக்கு தாரும் என்று கேட்கிறதை விட தேவனே நீர் தெரிந்து கொண்டு எனக்கு தருவது நல்லது என்று நீ காத்திருந்தால் உனக்கு காரியங்களை வாய்க்க பண்ண முடியும் மூன்று சக்திகளும் அவனுக்கு விரோதமாக எழுமி நின்றது அவன் உபவாசித்தான் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டான் எனக்கு பலனில்லை என்று கத்தரை நோக்கி அறிக்கையிட்டான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னான் இரண்டாம் நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை ஒரு விசை வாசிக்கலாமே எங்கள் தேவனை அவர்களை நீ நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உண்மையை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றான் பாத்தீங்களா அவனுடைய தனிப்பட்ட உண்மையான ஒரு ராஜா அவனுடைய அறிக்கையை நீங்கள் பாருங்கள் அவன் சொல்றான் எனக்கு நிக்கிறதுக்கு பலன் இல்லை எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவும் இல்லை பாருங்க ஒரு ராஜா வந்து தெளிவான அறிக்கையை கத்தரை சமுதிர சொல்றான் ஒண்ணும் முடியல சுவாமி எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல நான் உண்மையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க என்பது <laughs> தனி மனிதனோடு போராடி கொண்டே இருக்கிறது கவர்ச்சிகரமான உலகம் ஒரு மனிதனை இழுத்து அவனை அழிவுக்கு நேராக இழுக்க முடியாக முயற்சி செய்கிறது இரண்டாவது சத்துரு என்ன சரீரமே உனக்கு ஒரு சத்துரு உன்னுடைய மனதின் போராட்டத்தை உன்னால் ஜெயிக்க நீ முடியவில்லை உனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டத்தை உண்டு பண்ணி விடுகிறது கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போராட்டம் அநேகருக்குள்ளே இருக்கிறது சில பழக்க வழக்கங்களை சில சிக்கல் குழுக்களை சிக்கிக் கொண்டதிலிருந்து அவர்களால அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் இந்த மாம்சத்துக்கு அவன் கடனாளியாக மாறிவிடுகிறான் becoming a debt to this flesh மூன்றாவது சத்துரு பிசாசு third enemy is the devil பொல்லாத வல்லமைகள் it's a, a evil power எதிர்க்கும் சக்திகள் the enemies which are empowering எல்லா விதத்திலும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை தடை செய்கிற சக்திகள் the powers which are defeating you in everything இந்த ஒரே நேரத்துல இந்த மூணு மும்முனை தாக்குதல்ல ஒரு மனிதன் என்றால் அவன் எப்படி செயல்பட முடியும் இப்படி ஒரு யுத்த காலத்தில் நிற்கும் பொழுதுதான் அவன் தேவனை நோக்கி பார்த்தான் கத்தர் அவனோடு இடைபட ஆரம்பித்தார் அவன் தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொன்னான் நாம் சித்தி பெற வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருபதாம் வசம் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் தீர்க்க தரிசிகளை நம்புங்கள் கர்த்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் சிக்தி பெறுவீர்கள் Second Chronicles 2020 we see that he says believe in the Lord your God and also the prophets and he shall prosper. தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனுடைய மனிதர்களை நீங்கள் நம்புங்கள். You should believe on the word of the Lord and the people of God. தீர்க்க தரிசிகள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளவர்கள். Prophets means those who have the word of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வசனங்களையும் நீங்கள் நம்புங்கள். You should believe on the people of God and the words which come out of their mouth. அப்பொழுது நீங்கள் சித்தி பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு காரியங்கள் வாய்க்கும். Then shall he prosper. பிரியமானதே இன்றைக்கு எத்தனை பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புகிறீர்கள் டுடே ஹவ் many of you believe on the word of god தேவனுடைய வார்த்தை நீ போகிற பாதைக்கு விகற்பமாக காணப்படலாம் the word of god might seem to be strange to the path you're going through உன்னுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆலோசனையாக காணப்படலாம் it might be a counsel against your thoughts நீ ஒரு காரியத்தை நீ போராடி கொண்டிருப்பாய் தேவனிடத்திலிருந்து இன்னொரு வார்த்தை உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் you you might be striving for one thing and the word of god will come in a different angle ஆனால் நீ தேவனுடைய வார்த்தையை பரிபூர்ணமாய் நம்ப வேண்டும் but you should 
fully perfectly on the word of god devunde vaarthi nee nambu kartare nambu appozhudhu nee siddhi peruvai you believe on the word of the lord and on the lord and you shall prosper ah naan oru bookai padithen i read a book ah andha book la sollapotrundathu what was written there was ah ellarum goliyathinudaiya uyarathaiyum avanudaiya saizaiyum paathu bayandargalam all saw the height and the stature of goliath and his size ellaru avanudaiya uruvathai kandu bayandu poyirundar they saw his figure and they were afraid ah anal அந்த உருவத்தை கண்டு சந்தோஷப்பட்ட ஒரே ஆள் தாவிதான் பட் டேவிட் வாஸ் தி only one who was happy looking at that stature எல்லாரோட வியூவும் அவன் இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கா இவ்வளவு பெரிய வல்லமை உள்ள ஆளா இருக்கா இவ்வளவு உயரமா இருக்கா அவன் ஒரு அடி அடிச்சா நம்ம என்ன ஆகும் இப்படி தான் எல்லாரோட மைண்டும் ஓடி கொண்டு அவனுடைய வியூல அப்படி தான் இருந்தது all the people's thoughts and the view was that he was so tall and he was like a giant and so tall he was கோலியாத்துக்கு முன்னாக தாவிதை கொண்டு போய் நிறுத்தின பொழுது இவனுடைய வியூ வித்தியாசமாக இருந்தது பட் when david was placed before this same goliath his view was different அவனுடைய வியூ எப்படி இருந்ததா how was his view கதாவை இவனை இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்க வச்சிருந்ததனால இவனுடைய நெத்தி பெருசா இருக்கنا அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னானாம் he said god that thank you for he is such a great person his his forehead is big and i can beat him easily அவனும் ஒரு நார்மல் மனிதனா இருந்து ஒரு பராக்கிரமசாலியா இருந்தானா பாயிண்ட் பண்ணி அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா இவனை எனக்கு முன்னால கொண்டு வரும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய ஆளா கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்படியானா இவனுக்கு சராசரி மனுஷனுடைய நெற்றியை விட பெரிய நெற்றியா இருக்கு எனக்கு பாயிண்ட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னானம் இஃப் ஹி வாஸ் அ வேலியன்ட் மேன் ஈக்குவல் டு மீ தென் இட் வுட் ஹேவ் பீன் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு ஹிட் ஹிம் பட் நவ ஹிஸ் ஃபோர்ஹெட் இஸ் பிக் அண்ட் தே ஃபோர் ஐ கேன் ஹிட் ஹிம் ஈஸிலி அவனுடைய வியூ இந்த கவன் கல்லை கரெக்ட்டா அடிக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய இடம் தேவையாக இருந்தது நவ ஹி ஹி வாண்டட் டு ஹிட் ஹிம் வித் த பெபிள்ஸ் அண்ட் ஃபார் தட் ஹி நீடட் அ பிக்கர் पर्सन அதனால அவன் இந்த பெரிய உருவத்தை தனக்கு சாதகமாகவே எண்ணினானே தவிர அவன் பாதகமாக எண்ணவே இல்லை he took this great figure on uh, on his part uh, he it was on his portion and he was not defeated by that him but said kalathile nindru or raja solran neenga ipdi poi sanda podunga ipdi poi taakunga appadi la avan solave illa avan sonna theerkadarisigalai nambungal kartare nambungal appozhudhu neengal sithi periveergal standing in the battlefield the king is not asking him to fight like this and that he only said believe on the lord your god and believe his prophets and he shall prosper yeah appadi sonna theriyuma why did he say so kartar adukku munnala vandha indha raja ta sollitaaru indha yuddham ungalude illa indha yuddham la yaarude illa என்னுடையது யுத்தம் பண்ணுகிறவர் நீங்கள் அல்ல நான் தான் யுத்தம் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டார் பதினேழு பதினேழு வசனங்கள் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் நன்றாக தெரிந்து விட்டது கத்தருடைய வார்த்தையில வல்லமை இருக்கு நிச்சயமா கிரியை செய்ய போகிறார் கத்தரை நம்பினால் நமக்கு இந்த காரியம் சக்சஸ் ஆகும் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறது தேவனுடைய கருத்தில் இருக்கிறது இட் இஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் டு चेंज யுவர் சிச்சுவேஷன் சூழ்நிலையை தேவனால மாற்ற முடியும் தி லார்ட் கேன் चेंज சிச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு நாள் ஒரு சகோதரியுடைய புருஷன் ரட்சிக்கப்படாதவர் அவர் ஒரு மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு போக வேண்டிய இருந்தது ஒன் டே அ சிஸ்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் who was not said had to go for a medical checkup இவங்க நல்ல விசுவாசி she was a good believer but அவன் ஒரு பெரிய குடிகாரன் but he was a big dumb drunkard ஆனால் வியாதியஸ்தனாக இருந்தான் but he was sick இப்ப மெடிக்கல் செக்அப்ல ஃபிட்னஸ் கொடுத்தாதான் அவர் வேலைக்கு போக முடியும் இல்ல அவட சம்பளம் இல்லாம வீட்ல கிடக்கணும் இஃப் தி ஃபிட்னஸ் வாஸ் गिवन இன் தி மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் ஹி கேன் கோ ஃபார் வர்க் अदरवाइज ஹி will be without earning இப்ப வியாதி சுகமானது போல தென்படவே இல்லை நவ இட் டஸ் நாட் சீம் தட் தி சிக்னஸ் will be cured அப்ப அந்த சகோதரி சொன்னாங்களே பாஸ்டர் கிட்ட போய் ஜெபிச்சிட்டு நீங்க மெடிக்கல் செக்அப் போங்க எப்படியாவது உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் கிடைக்கும் அப்படினாங்க தென் தட் சிஸ்டர் சிட் கோ பிரே டு தி பாஸ்டர் அண்ட் கோ ஃபார் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் யூ will be given fitness இவர் சொன்னாரா வியாதி சுகமாகாம பாஸ்டர்ட ஜெபிச்சா அங்க ஃபிட்னஸ் கொடுத்துறானா without my uh, sickness being cured if i go uh, pray to the pastor will there be fitness for me நீங்க போங்க கத்தர் ஏதாவது செய்வாரன்னு சொன்னாங்க she said you go definitely god will do something சரி நீ ரொம்ப சொல்றாலேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் சர்ச்சில போய் இன்னாரோட ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஜெபிச்சிட்டு மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் போனார் because she was uh, stressing more upon it he went to the pastor prayed and went for the medical check up இப்ப மெடிக்கல் செக் அப் போனா அது மிலிட்டரி மெடிக்கல் செக்அப் அங்க இருந்த ஒரு டாக்டர் பயங்கர ரஃபான ஒரு ஆள் இட் வாஸ் அ மிலிட்டரி மெடிக்கல் செக்அப் தென் தி டாக்டர் வாஸ் வெரி டஃப் அந்த டாக்டர் பார்த்த உடனே இவருக்கு ஜபம் நம்பிக்கை எல்லாமே தகர்ந்து குப்பையில போய் விழுந்து விட்டார் when he saw the doctor itself all his prayer and hope all went to shatter indal nichayama namak fitness kudukka matan surely he will not give me fitness namak fitness kedaikade namak chambalamum kedaikade i will not get fitness and neither my salary ah ipo ivar line la poite irukkara now he is going on his line ivar manasila periya poratam there was a great struggle in his mind ivar poi or anju verukku kitta poi irukkumbodhu and the doctor innikku mudiyadhe naala
when five of them were nearing him he is the doctor said today it's impossible tomorrow let's see any go vandavala medical vandavala naalaiku vaanga endu poidaan his he asked all the people who came today yeah. to come tomorrow any go avarku medical fitness vaanga mudiyala today he was not able to get that medical fitness ana oru vidathil sandosham nalla vela indha altha sikkama vandutona man he was one way satisfied that he is not caught with that person adutha naal paatha indha doctor illa romba soft nature la or doctor ulla ukkandana next day a doctor who was very soft nature sits sat there ah ivar nere ulla poi check up pannanga he went straight in to for check up and the and the doctor check up ante sonara the doctor checked him and said medical advice padi na enna seiyudade fitness kudukka kudade kudukka mudiyadu according to medical check up i cannot give you fitness ana ungalde nelavaratha paathu sambalam illama kashtapadittu irukkeengale nu vena na ungalku fitness ipo kudukuren appdin solittu fitness kuduthu vittar but looking at your state i will give you fitness because you are without salary and he gave fitness ivarku bayangara sandosham he was with joy ah appo modhala solittu vandirukkaru veetla fitness kedacha na kudikka maten solittu firstly he promised in his house that he will not drink any more if he get fitness ipo fitness kedachu ji bayangara sandosham now that he got the fitness he was more happy ah ipo duty join pannano now he has to join back duty ah ipo fitness kedacha vanne sandosham koodi poi pinmaatra adhigamai marubadiyum kudikka aarambichitaar now when he got that fitness more of backsliding came into him and began began to drink more ah eppadi irukum paarenga see how it will be uh, fitness kadacha job job kadacha sambalam ivarku fitness kadachirchi ellam kadachirchi ipo job um kadachirchi thediyenu paathinga na oru jeeva vanduche etna thedi varaiku fitness vaangna avangala marubadi check up panna vendum so, uh, he was uh, with great joy that he got the fitness and job and went back again to drinking uh, suddenly a jeeva came that all those who were checked up that day had to come back again for check up ipo avarku thirumavum bayam vandiruchu now again he started to fear ayyo namma thappu pannitom aandu avarku droham pannitom ipo eppadi marubadi fitness pannanona andha palaya doctor vandruva we uh, we have done something wrong to the lord and therefore uh, if i had to go back for check up again the old doctor will come appo indha sesu sonnaangala kathar manni paare இனிமேலாவது ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுங்க திருப்பியும் போய் சர்ச்சில ஜோம் பண்ணிட்டு நீங்க மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் போங்கன்னு சொன்னாங்க நவ தி சிஸ்டர் செட் தி லார்ட் will definitely forgive you 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 again go straight to the past and go for medical check up இவருக்கு வெக்கமா இருந்துச்சு இல்ல இல்ல நான் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்டர்ட்ட போய் சொல்லி அவர் நல்ல ஜெபிச்சு எனக்கு ஃபிட்னஸ்லாம் கிடைச்சது நான் மறுபடி குடிச்சதனால இப்ப திருப்பியும் தண்டனை மாதிரி வந்துருச்சு நான் அவர் பாஸ்டர் முகத்தை எப்படி போய் பார்க்கறதுன்னு சொன்னாங்க he was ashamed because he made a decision that he will not drink after he got the fitness and now that he started to drink he was ashamed to see the pastor அப்ப அந்த மிஸ்ஸ் சொல்லி இல்ல இல்ல ஆண்டவர் மன்னிக்கிறாரு நம்புறீங்களா அப்ப பாஸ்டர் மன்னிப்பாரு உங்க நிலவரம் தெரியும் நீங்க மறுபடியும் போய் ஒரு ஜவம் பண்ணிட்டு போங்க எப்படியானாலும் உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் கிடைக்கும் சொன்னாங்க and that wife said the lord will surely forgive even so the pastor will forgive and if you go and pray they definitely will get the fitness again வேற வழி இல்ல he had no other go ஆண்டவர் கால்ல விழுந்தாதான் வழி if only he should fall at the feet of god he is possible அந்த சகோதரர் என்ன பண்ணா மறுபடியும் தாழ்த்தி நான் இனிமே குடிக்க மாட்டேன் பாஸ்டர் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் இன்னையோட விட்டுறேன் எனக்காக ஒரு பிரேயர் பண்ணுங்கனு வந்து ஜெபிச்சிட்டு போனாரு he again humbled himself and told the pastor that he will never more drink again from today i will leave drinking and he prayed and went ஜெபிச்சிட்டு போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கறாரு பஸ் ஏறி இப்ப எங்க போனோ மிலிட்டரி ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் சேரணும் he went and stood for in the bus stand to take the bus to military hospital அவர் தனியா நின்னுட்டு இருக்கறார் he was standing alone திடீர்னு கூட வேலை பார்க்கற ஒருத்தர் வந்தார் suddenly a person who was working with him came enga poringa nu kada he asked him where you are going to ah enak and medical fitness failure nu solltaanga illaya adanal marubadi medical fitness kaga na poi gittirukken nu sonna they told that medical fitness is a failure to me they for i'm going back to for medical fitness and the sovereign sonara unakku theriyada palaya medical fitness e okay nu solli order vandiruchu nu sonnara he that brother said uh, do you not know this that old medical check up was enough adavare karyangalai success pandrathu devunde kaiyila irukku ingiradhu ungalku solugire i tell you that uh, the thing to make it prosperous in the hands of the lord kaariyathai maarudalai devanal maatra mudiyum the lord can make things contrary to nee mattum sariyaga irundal if you are right oh vaalkaiya correct ah nee arpanithal kathar unakkaga kaariyangalai vaikka pannuvar if you should dedicate your life rightly then the lord will make your things to prosper adhu dhaan nammudaiya devunudaiya speciality that is the speciality of our lord inda janangal kathari maatra nambi kathatta sollite andha yuthagalathila vandu nindra bolude inda moonru satrukalaiyum kathar sidara adikka aarambithar this people trusted in the lord. lord and gave themselves into the hands of the lord and stood in the battle the lord shattered all the three parts unakku urodhamaga nikkira ulaga maamisam pisasai nee jeikka vendiya avasiyam oru nilaikku nee thallapattirukkirai 
you are set in a state that you might work against the powers which are working against you the world the flesh and satan ore nerathil indu moonru vallamile edirka unakku balam illai enbadu kattarku theriyum the lord knows that you have no part to resist all these three parts at the same time alani devunde vaarthai nambi kattare nambi kattrude manidhargalai nambi kattrude vasanangalai nee nambi upadesathe nambi inda sabaiye nee nambinal unnudaiya vaalkaiyile kattar unakku siddhi para vekka avarku vallamai unde if you believe on the word of the lord if you believe in the people of god if you believe in his word and the church and the congregation then the lord will definitely make your things to come to prosper yutta kalathil and raja sonnan ellarum paadi thudiyungal எல்லாரும் யுத்தத்தை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் சொல்லல ஆயுதங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் சொல்லல அவன் சொன்னா கத்தரை துதியுங்கள் கத்தர் நமக்கு சூழ்நிலைகளை மாற்ற மாறி மாற பண்ணுவார் இன் தட் பேட்டில் ஃபீல் தி கிங் டி நாட் ஆஸ்க் ஹிம் டு கோ அண்ட் வார் பட் ஹி சேட் யூ ஆல் பிரேஸ் அண்ட் சிங் இன் தி நேம் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் தி லார்ட் வில் மேக் தி திங்ஸ் டு கம் டு பாஸ் யுத்த காலத்துல நின்னு எல்லாரும் பாடி துதித்து ஆட ஆரம்பிச்சாங்க கத்தர் அதுக்குள்ள யுத்தத்தை தொடங்கி சத்துருக்களை மடங்கடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் இன் தட் பேட்டில் ஃபீல் தி ஆல் began to sing and praise god and the lord began to shatter their enemies கத்தர் உன்னோடு பேசின வார்த்தையை நம்புகிறாயா Do you believe on the word that the Lord spoke to you? உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நீ நம்புகிறாயா? Do you believe in the promises which he has given to you? உனக்கு கொடுத்த தரிசனங்களை நீ நம்புகிறாயா? Do you believe in the visions which the Lord has given to you? உனக்கு கொடுத்த ஜெயத்தை நீ நம்புகிறாயா? Do you believe on the victory which the Lord has given you? உனக்கு செய்வேன் என்று சொன்ன ஆ காரியத்தை கர்த்தர் சத்திய சித்திக்க பண்ணுவார் என்று நீ நம்புகிறாயா? Do you believe that the Lord will make your things to prosper which he had commanded that he will do? கர்த்தரை நம்பு நீ அப்பொழுது சித்தி பெறுவாய். Do you believe on the Lord and he shall prosper? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of the Lord. ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஒரு மனிதன் ஸ்காரிய சித்தி உள்ளவனாய் இருந்தான் Genesis 39 we see that a man who was prospering in his work இரண்டு மூன்று வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது verses 2 and 3 கர்த்தர் யோசேப் போடே இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான் அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான் கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ग्लोरी बी टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ஒரு வாலிபன் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாய் காணப்பட்டான் a young man was prosperous அவன் தான் யோசேப் he is joseph அவனுடைய ஜீவியத்திலே காரிய சித்தி உள்ளவராக தேவன் வெளிப்பட்டு கொண்டே வந்தார் in his life the lord had revealed that he was prospering him என்ன செஞ்சாலும் சக்சஸ் whatever he does was prospering முதலாம் சங்கீதம் என்ன சொல்லுகிறது what does psalm 1 say இரவும் பகலும் வேதத்திலே தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் blessed is the man who meditates on his word day and night and whatsoever he do at your task காரியங்களை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ண வேண்டுமானால் நீ ஒரு யோசேப்பாய் உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் if the lord should make all your things to come to prosper then you should make your life like joseph பாவத்துக்கு விலகி ஓடின ஒரு மனிதன் he was the one fleeing from sin பாவத்தோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எதிர்த்து நின்ற ஒரு மனிதன் he who did not compromise with sin but resisted it பாவம் செய்தால் ஒரு மேன்மையான இடம் பாவம் செய்யாவிட்டால் சிறைச்சாலை என்ற கட்டத்தில் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் if he commits sin then he will be exalted if he does not if he does not commit sin then he will be into prison பாவம் செய்து நன்மை அனுபவிப்பதை காட்டிலும் பாவம் செய்யாமல் நான் சிறை கைதியாக மாற விரும்புகிறேன் என்று தன்னை விட்டுக் கொடுத்தார் he gave himself and said doing sin going to a higher place is not good than the going not committing sin going to prison is better than that priyamanavale inda ulagathile nam oru chinna thavaru seidal ulagathile paragaramana aashirvadangal nanmaigal namai vandu kedaikum if we do something wrong in this world then we will be blessed with worldly blessings in this world anal adhe thavare nam seiyamal irukkumbodhu inda ulagathile kutrachaattukalum kuraivugalum thaalvugana oru anubavangalum namakku inda ulagathile kedaikalam but when we are not doing such a thing then we will be accused in this world and be cast to a polo this is not in the ulaga uyirukkaga kaathirukkiravul alla singhasanathukkaga kaathirukkira janangal we are not waiting for the glory of this world but waiting for the throne of god anal and egyptia desathile kaariya sithi ullavanaga indru yosephai devan vaithirundar but in that land of egypt the lord had kept joseph as a prosperous man unudaiya vaalkile nee seivadallam vaaikka vendumanal nee paavathodu edirthu jeikkakudiya oru manidhanai nee maara vendum if all what you should do should prosper in your life then you should be the one resisting sin கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு பலி செலுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் அ லைஃப் ஆஃப் சக்ரிஃபைஸ் ஏதாவது நீ ஒரு பலியை செலுத்தினால் தான் உனக்கு பிரதிபலன் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு only if you should offer a sacrifice then you will have a reward இயேசு தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி பலி செலுத்தி தான் இந்த சபையை நம்முடைய நம்முடைய ஜனத்தை மீட்டுக் கொண்டார் Jesus shed his blood as sacrifice and earned this church இந்த யோசேப் சக்சஸ் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுக்கு காரணம் அவருடைய வாழ்க்கையில வெளியரங்கமாக பார்க்கும் பொழுது உயர்வில்லாவிட்டாலும் தேவன் அவனை உயர்த்த வேண்டிய நேரத்திலே உயர்த்தினார் 
reason for the success of Joseph was uh, although he did not see a victory in his life practically the Lord at the right time rose him up and the Potiphar of David what he did in the house of Potiphar whatever he did in the house of Potiphar was a success do you desire such a life in you? do you desire such a life in you? such a life in you? do you desire such a life in you? do you desire such a life in you? in the midst of your enemies do you want things to prosper in the midst of gentiles do you want to be prosperous the reason for that was he was having the spirit of the lord and the lord loved him more he had the vision he had the spirit of light he had many promises he understood the plan of god and he led himself to that life என்ன நடந்தாலும் கத்தர் அனுமதியாமல் நமக்கு நடக்காது என்ற தீர்மானம் அவனுக்கு இருந்தது he had a good decision that without god nothing will prosper in his life அப்படி எனக்கு ஒன்று நடந்தால் அது நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்பதை விசுவாசித்தான் if anything happens like that it will be for good he believed தகப்பனை பார்க்க முடியவில்லை he could not see his father தாய்களை பார்க்க முடியவில்லை he could not see his mother தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்க்க முடியவில்லை he could not see his brethren தன் நியாயத்தை எடுத்து சொல்ல முடியவில்லை he could not remain in his law தான் குற்றவாளி இல்லை என்பதை நிரூபிக்க முடியவில்லை he could not see that he was not accused வாழ வேண்டிய வயதிலே சிறைச்சாலையிலே தான் துன்பங்களை அனுபவித்தான் he who had to live was suffering in the prison இப்படி தான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் நிர்பந்தமான நிலவரம் போய் கொண்டிருந்தது that is how his pathetic state was going on அவனுக்காக பரிந்து பேச ஆள் கிடையாது there was nobody to intercede for him அவனுக்காக ஒத்தாசை கொடுக்க ஆள் கிடையாது there was nobody to give rent a help அவன் நல்லவன் என்று சுட்டி காட்ட சாட்சி சொல்ல ஆள் கிடையாது there is nobody to testify that he was good அப்படிப்பட்ட பாதியிலே போகும் பொழுதும் கத்தர் அவனுக்கு அவர் சக்சஸ் பண்ணி கொடுத்தார் although he walked through such a path the lord succeeded his way பிரியமானவளே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சித்தி பெற வேண்டுமானால் நீங்கள் யோசேப்பாய் உங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் dear beloved if you have to prosper in your life you should become like joseph எப்படியும் வாழலாம் என்று நீ நினைத்து விட கூடாது இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு விதி முறைக்குள்ளே வேத வசனத்தின் அந்த கட்டுக்குள்ளே நீ நிற்க வேண்டியது அவசியம் do not think you can live however you want but you should live within the lines of the word of god ஒன்று யுத்த களத்தில் நின்ற அந்த யோசபாத் சித்தி பெற்றார் one joseph jehoshaphat who stood in the battlefield was succeeded கத்தரே நம்பினான் he believed on the lord இரண்டாவது யோசேப் secondly joseph ஒன்னல் மனிதன் கத்தரை நம்பினவன் இரண்டாவது மனிதனோடு கத்தர் கூடயே இருந்தார் first man believed in the lord and for the second man the lord was with him யோசேப்போடு கத்தர் கூட இருந்தார் ஆனபடினால் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாய் இருந்தான் the lord was with joseph and he was a prosperous man ஒன்று நீ கத்தரை நம்புவது இரண்டாவது கத்தர் உன்னோடு கூட இருப்பது one thing is you believe on the lord and secondly the lord is with you மூன்றாவதாக thirdly இரண்டாம் நாளாகமும் 31 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது second chronicles chapter 31 அங்க 21 ஆம் வசனத்தை was 21 அங்கே எசேக்கியாவுடைய வாழ்க்கை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது we see the life of ezekiah prescribed அவனுக்கு கர்த்தர் எல்லா காரியங்களிலும் சித்தி வைத்தார் the lord made all things to prosper in his life இரண்டாம் நாளாகமும் 31 ஆம் அதிகாரம் 20 21 வசனங்கள் வாசிப்போம் second chronicles 31 20 and 21 இந்த பிரகாரமாக எசேக்கியா யூதாவெங்கும் நடப்பித்து தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் செம்மையும் உண்மையுமானதை செய்தான் அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேளையிலும் தன் தேவனை தேடும்படிக்கு நாய பிரமாணத்திற்கும் கற்பனைக்கு அடுத்த காரியத்திலும் என்ன செய்ய தொடங்கினானோ அதையெல்லாம் தன் முழு இருதயத்தோடும் செய்து சித்தி சித்தி பெற்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் சித்தி பெற்றான் என்று சொல்லி இருக்கிறது we see that he prospered in his life அது அவனுடைய அர்த்தம் என்ன அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் என்ன என்ன செய்தானோ அதெல்லாம் சக்சஸ் ஆயிட்டே வந்தது in his life whatever he did prospered அது ஒரு ராஜா அவனுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தது it is the life of a king அவன் கத்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் உண்மையும் செம்மையுமானதை அவன் செய்தான் he did everything good right and truth before the lord ஒன்று நீ கத்தரை நம்புவது one thing is you believing on the lord அதாவது கத்தர் உன்னோடு கூட இருப்பது secondly the lord is with you மூன்றாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையே கத்தருக்கு முன்பாக நீ அமைத்துக் கொள்வது thirdly you setting your life before the lord கத்தருக்கு முன்பாக உன்னுடைய வாழ்க்கையை வைக்கும் பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே சக்சஸ் ஆகிறது when you place your life before the lord then everything is prospering in your life அவன் கத்தருக்கு கற்பனைகளுக்கு அடுத்த காரியத்தில் என்ன செய்ய தொடங்கினானோ அதையெல்லாம் முழு இருதயத்தோடு செய்தான் whatever he did according to the law for the god then he did everything of his own heart நீ ஒரு வேலை செஞ்சா கூட அந்த வேலையே நீ முழு இருதயத்தோடு செய்யன் he you should do a work with all your heart நீ ஒரு மெக்கானிக் வேலை பாக்குறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே may it be your mechanical work இல்ல நீங்க படிக்கிறவங்கன்னு நீங்க வெச்சுக்கோங்களே or whether you are studying இல்ல நீங்க ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றவங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே or whether you are working in a company இல்ல ஒரு கல்லூரியிலயோ ஒரு ஸ்கூல்லயோ நீங்க வேலை பாக்குறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே or you are working in a school or a college அந்த வேலையே நீ முழு இருதயத்தோடு செய்யணும் you should do that work with all your heart அது நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க கர்த்தர் உங்களை பாத்துக்கிட்டே இருப்பார் the lord will examine you in this matter ஒருவேளை நீங்க அது கர்த்தருடைய வேலை இல்ல சம்பளத்துக்கு தான வேலை பாக்குறோம் அப்படி நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல 
நீ அந்த காரியத்துல கூட உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ சக்சஸ் ஆகணும் அந்த ஃபீல்ட்ல நீ டாப்புக்கு வரணும்னா நீ முழு இருதயத்தோடு நீ அதை செய்யணும் you might think that it is only for salary that you are working it's not the work of the lord if you should prosper in that job then you should do it with all your heart ஒரு சிலர் எல்லாம் money அடிச்சு உடனே போய்டுவாங்க some of them in the bell rings they will go ஒரு சிலர் அப்படி எல்லாம் இருந்து அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு போவாங்க some of them it's not so they will sit and finish the work and go எல்லாரும் போய்டாங்கல நீங்க ஏன் இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவங்க சொல்வாங்க வாங்குன சம்பளத்துக்கு என்ன செய்யணும் நான் வேலை செய்ய வாஞ்சிக்கிறேன்னு சொல்வாங்க if we ask them all have gone why didn't you go for the salary i get i should do all this work and finish வாழ்க்கை என்பது கையெழுத்து விட்டு போட்டு விட்டு போக கூடிய வாழ்க்கை அல்ல முழு இருதய தோடு நீ அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் christian life is not applying your signatures and going but with all your heart you should do that work நீ இந்த சச்சிலியோ இல்லட்ட வெளியவோ உன்னுடைய குடும்ப காரியத்திலோ எங்க நீ எதை செஞ்சாலும் முழு இருதய தோடு செய் may it be in the church or outside or in your families whatever you do you should do with all your heart naan thirumavum solugiren again i repeat neenga oru ulaga prakaramana oru velai la irundhalum neenga anga mulu irudhayathodu irundhala kattar andha edathila ungala kanam pannuvar even if you are in a worldly work if you should be there with all your heart the lord will honor you neenga oru ooliyam seidhalum adu mulu irudhayathodu neenga seiyanum even if it's a ministry you should do with all your heart suvishesham solradhu kuda neenga mulu irudhayathodu solli paarenga aathma rakshikapadum even if you should declare the gospel with all your heart the soul will be saved the paai edukra ooliyathu kuda முழு இருதயத்தோடு எடுத்து பாருங்க கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சக்சஸ் பண்ணி தருவார் even if you should spread the mats with all your heart the lord will prosper you எதை செய்தாலும் நீங்கள் மனுஷருக்கண்டல்ல கத்தருக்கண்டே செய்யுங்கள் என்று பவுல் பேசுகிறார் whatever you should do you should not do it for man but for the lord புசித்தாலும் குடித்தாலும் அதை தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக செய்யுங்கள் என்று பவுல் பேசுகிறார் st paul says even eating and drinking you do it for the glory of the lord இங்கே அவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது தன்னுடைய ஆலயத்தின் காரியத்திலே எதை செய்ய தொடங்கினானோ அதை முழு இருதயத்தோடு செய்தான் ஆனபடி நாள் கத்தர் அவனை சித்தி பெற வைத்தார் Here about him it is said that he began in the service of the house of the Lord and in the law with all his heart and the Lord made him to prosper. ஒன்று அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலே முழு இருதயத்தோடு ஈடுபட்டான். Firstly he did, he was into uh, interceding with all his heart in the work of the Lord. இரண்டாவது தன் தேவனை தேடும் விஷயத்திலே முழு இருதயத்தோடு அவன் செயல்பட்டான். Secondly in seeking the Lord he sought with all his heart. ஆனால் எசேக்கியாவின் பட்சத்திலே கர்த்தருக்கு ஒரு கரிசனை இருந்து கொண்டே இருந்தது. The for the Lord had a uh, mercy towards the part of Hezekiah. அவன் என்ன செஞ்சாலும் கர்த்தர் அவனுக்கு எல்லா காரியங்களையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார். The Lord had been honoring him in everything he did. மற்ற ராஜாக்களை காட்டிலும் தேவன் அவன் மேல் மிகவும் பட்சமாக இருந்தார். More than all the other kings the Lord was very partial. ஒரு பகுதியில் அவனுக்கு பல தோல்விகள் ஏற்பட்டாலும் கூட Although he had failures on one hand. கர்த்தர் அவனுடைய லைஃப்ல ரொம்ப அதிகமாக இடைப்பட்ட ஒரு தேவனாக இருந்தார். It was God who intervened much with him in his life. யாரையாவது சாகும் பொழுது நான் உன்னை சேர்க்க போகிறேன். நீ உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள யாருக்காவது சொல்லி இருக்காரா? Has he told to anyone that you are going to die? You prepare yourself. Ah, coffee will be drinking. Come, they will go away. All the faith. A good believer, as he is drinking coffee, he is going away. Ah, how many people are there? Tell me. Now, if you go there, where are they? Tell me. Sudden heart attack. No, he doesn't know where he is going to. Whether to hell or heaven, it's sudden heart attack. Ah, yes, he got a cutter. Told that you want to go there. Now, you are going to die. Now, you are going to go there. Ah, on the day of the marriage, on the time, you are going to die. Now, you are going to go there. But until Hezekiah, he says. that you prepare your house whole things and it's time for you and i'm going to take you yetniyo parishuddha vaangalta apdi pesi irukkar too many saints the lord has spoken like this that theliva pesuvar na avane indha time la edupen solvar the lord has clearly spoken that i will take you this time oru sagodhirudiya purusha megundha thunmarkan one sister's brother was a wicked person bayangara kudigara he was a terrible drunkard romba vivacharakara he was a fornicator and the sagodhiriya vaalkaiyila romba thukapadidida he grieved that sister a lot in his life kadaisila aids noyinal paadikapattu vitta finally he was affected by aids appo aandavatta inda sagori kattaangala kathave ivara rakshikamaatiran then finally the sister asked the lord will you not save him appo avaru sonnara ama onne panna kodumaiku avanukku nyaya thirupu enna noi therukiren then the lord said for, for the wickedness that he has done to you i have kept judgment for him avane neram mudindu vittadun sonnara this time is over ivanga aludaangala she cried itna nedi itna maniki ivanude ootta mudiyun sonnara this day this time his race will get over கரெக்ட்டா அதே டைத்துக்கு இவங்க பாத்துட்டு இருக்கும்போது அவ செத்து அப்படி விழுந்துட்டான். As she looked at the timing he just died. தேவன் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தாருனா யாருமே தாங்க முடியாது. If the Lord should give judgment nobody can bear it. சமீபத்துல ஒரு சகோதரி சாட்சி சொன்னாங்க என்ற பேசناங்க. Suddenly uh, in the recent times my sister spoke about spoke to me. ஒரு சகோதரர் நம்ம கோயிலுக்கு தான் வந்துட்டு இருந்தான். He one brother was coming to our church. ஆனால் ஜீவியத்துல மாற்றங்கள் இல்ல. But there was no change in his life. ஒரு அண்ணியினுடைய மனைவியே சண்டை போட்டு அவளை தன்னுடைய வீட்ல கொண்டு வந்து வச்சிட்டான். He fought with a stranger took his wife and brought to his house and the ponna chethu ivan vechukiradhukku naanga permit kudukkanuma and he asked us to permit him to keep that girl in that house idhukka sabha vechirukrom naanga is it is are we keeping the church for that purpose adhanal sabha ile ne adu accept pannala adhanal sabha ke varavillai we did not accept him and therefore he did not come to the church 
நீ வராட்ட யாருக்கு நஷ்டம் what whose loss is this நீ நீமானா இருந்தால் உனக்கு லாபம் நீ பாவியா இருந்தால் உனக்கு நஷ்டம் if you are just then gain for you if you are a sinner loss for you யோபுல நீங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியும் நீ நீமானா இருந்தால் அவருக்கு என்ன லாபம் நீ பாவியா இருந்தால் அவருக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுகிறது in job if you read you can see if you are a just what is good for him if you are a sinner what is loss for him அடிசில அந்த பின்வாட்ட அவனை எங்க கொண்டு போய் விட்டது தெரியுமா so finally where did this backsliding led him to தன்னுடைய சொந்த சகோதரனை கொன்னுட்டு சொத்துக்காக கொன்னுட்டான் He killed his own brother for property. Now recently he became sick. He was 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 sick and the lord said even if you spend 80 lakhs for him if he i will kept a fine time for him he will die that time ivunga purusha endra solvaangala illa pa neenga lecha lecha maa selavidikringa neengalum kuda kaasa kudukringa namma kashtapettu sambadikkira kaasa la avanukku selavidikringa ana kathra avanukku nyaya thirpun dhan solraar nu sonna she told her husband you are spending lots of money for him we have earned it along with a hard work but the lord said it's judgment for him appa andha purusha avan rachikapattavana illa illa nee enna theyavu purusha solladha கத்தர் மன்னிச்சிருவாரு நான் அவனுக்கு எவ்வளவு நாள் செலவழிப்பேன் சொன்னா நான் தென் தட் ஹஸ்பண்ட் said and the lord will definitely forgive and how many ever lakhs it is i will spare for him ஆ இவனும் போய் லட்சம் கணக்கில் செலவழித்தார் he too went and spent lakhs for him டாக்டர் எல்லாம் சொன்னாங்க நல்ல இம்ப்ரூவ் இருக்கு நல்ல முன்னேறிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னாங்க the doctors also said that he is improving and he is in good state ஆனா இந்த கத்தர் சொல்றாரு இந்த சிஸ்டர் இல்ல இல்ல அவன் டைம் முடிய போகுதுன்னு சொல்றாரு but the lord told the sister that his time is going to be over அப்ப புருஷன் வந்து சொன்னா பாத்தியா நாங்க செலவழிச்சோம் பாரு and relation elimitam baren sonna then that husband said that we have spent and relation is got elimuna nallade ana kathri ipdi sonnar nu solitte ivanga pecha nirthitaanga she stopped with saying it's good he rose up but it's uh, if he survives it's okay one week da ache and it's only one week tidin all abadi down aayita all of a sudden he became low odane doctors la kondu ponanga and they took him to the doctors enna nalla improve a irukka nu sonninga ipo enna all down aayita nu avanga sonnanga sorry abadi thirumbidichi inna sela mani nerathile அவன் செத்து போயிருவான்னு சொன்னான் and the doctor said sorry when it relapsed again and in few hours he will die இறந்தே போட்டான் he died சின்ன வயசு it was a small age தேவன் கரெக்ட்டா அந்த டைம்ல அடிச்சார் the lord smote him at the right time நம்முடைய பாஸ்டர் ஒருவர் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்துல நான் போய் விடுவேன் என்று சொன்னார் a pastor once he said at the right at one particular time i will go எத்தனை மணிக்கு நான் இறந்து விடுவேன்னு சொன்னார் i will die at this time உடனே அவரை மும்பையில இருந்து சென்னைக்கு அவங்க फ्लाइटல கொண்டு வந்துட்டாங்க immediately they brought him from mumbai to chennai ana இவர் சொன்ன டைத்துல அவர் फ्लाइटல இருந்தார் but at the time he said he was in the flight அவங்க நினைச்சது இல்ல ஏதாவது டைம் மிஸ் ஆகும் சென்னையில போய் இறக்கிரலாம்னு யோசிச்சாங்க சரியா அந்த டைத்துக்கு फ्लाइटல அவர் உயிர் போயிச்சு they thought that uh, he will miss the timing but uh, at the right time in that flight his தேவனுடைய வேலைங்கிறது ரொம்ப கரெக்ட்டா இருக்கும் the work of the lord is very correct ஆ உன்னுடைய காரியங்கள்ல நீ தேவனை முழு இருதயத்தோடு நீ தேடி பழகு you seek the lord in all your matters with all your heart ஹெசேக்கிய அவருடைய காரியத்துல எவ்வளவு தோல்விகள் இருந்துச்சு انا கத்தர் அவنده அழகா பேசினார் ஹெசேக்கிய had many failures in his life but the lord spoke Uh, beautifully to him karanam avanukulla maraindirunda or nalla gunam edai cheyidalum mulu hridayathodu seivan the reason for this is whatever he did he did with all his heart or uliyan senja mulu hridayathodu seyinga if you do a ministry do with all your heart kathirkaga paadapatta mulu hridayathodu paadapadunga if you suffer for the lord you suffer with all your heart manisha unai purinjikollama kanam pannama unai alachiyam pannalum devan adai kanam pannuvar although man is despising you and does not honoring you the lord will honor you devunude aalayathin velaiyile தன் முழு இருதயத்தோடு எதை செய்தானோ கத்தரவனை சித்தி பெற வைத்தார் வாட் எவர் ஹி டிட் இன் தி சர்வீஸ் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி லார்ட் ஹி டிட் வித் ஆல் ஹிஸ் ஹார்ட் அண்ட் ஹி ப்ராஸ்பர்ட் ஒன்று கத்தரை நம்பும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட்லி வென் யூ பிலீவ் ஆன் தி லார்ட் மற்றொன்று கத்தரோடு கூட இருக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட்லி வென் யூ ஆர் வித் காட் மூன்றாவது கத்தரை முன்பாக வைத்திருக்கும் பொழுது சோர்லி வென் யூ கீப் தி லார்ட் பிஃபோர் யூ காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் prosperity is of the lord yen sila karyangal vaikkiradhu illai why are certain things not prosperous yen sithikkiradhu illai engiradhukku sila vasanangalai naan ungalukku munbaga vaikkiren i will state certain verses which are not prospering புதியர் பாட்ல யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we read in james chapter 4 முதல் இரண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது verses 1 and 2 உங்களுக்கு சில காரியங்களை சித்திக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறது certain things are not prospering in your life உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது உங்கள் அவயங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினால் அல்லவா நீங்கள் இச்சித்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நீங்கள் கொலை செய்தும் பொறாமையுள்ளவர்களாயிருந்தும் 
அடையாமல் அடைய கூடாமல் போகிறீர்கள் நீங்கள் சண்டையும் யுத்தம் பண்ணியும் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு சித்திக்கிறது இல்லை இங்க சித்திக்கிறது இல்லை சக்சஸ் ஆகலங்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது there are certain things for not prospering here இன்னைக்கு கூட சில காரியங்கள் சக்சஸ் ஆகாம நாம் முட்டி முட்டி மோறி கொண்டே வருகிறோம் even today we have been dashing against things without prospering நீங்கள் இச்சிக்கிறீர்கள் அதாவது வாஞ்சிக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அது கிடைக்கவில்லை you desire and you do not have it அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லி இருக்கிறது the reason are two reasons. ஒன்று உங்களுடைய சுவாவங்களில் உள்ள தோல்விகள் One is uh, the defeat in your character. Iranda odu ungalde jabathil ulla koraivugal. Secondly your uh, your shortcomings in your prayer life. Indha rendu kaariyam da unakku success aagavudama thaduthukode varugirathu. Only these things are hindering you from succeeding. Unudaiya kolai seira butti பொறாமை புத்தி சண்டைக்கார அந்த தன்மைகள் இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக ஆசீர்வாதங்களை தடுக்கிறது யோர் நேச்சர் ஆஃப் மர்டரிங் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஆர் ஹிண்டரிங் யூ ஃப்ரம் கெட்டிங் திஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி பெரியமானே உங்களுக்கு எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட தடைகளை உணர்கிறீர்கள் டு பிலவட் ஹவ் many of you feel such uh, hindrances வாழ்க்கையில நீ ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில நீ சக்சஸ் ஆகணும்னு சொன்னா உன்னுடைய சுவாவத்தில நீ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் இஃப் யூ ஷட் சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப் தென் யூ ஷட் பிரிங் சர்ட்டன் चेंजेस இன் யுவர் லைஃப் கொலை செய்கிற மனுஷனை பகைக்கிற அந்த தன்மை இருந்த காய் அவனுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை கெயின் who had the nature of murder and revenge in himself the lord did not accept his offering இந்த சபைக்குள்ளே வந்து நீ மனுஷனை பகைத்தால் உன்னுடைய காரியம் வாய்க்காது if you come into this church and you hate man then your things will not prosper இந்த சபைக்குள்ளே வந்த பின்பு நீ மற்றவளை குறித்து உனக்கு பொறாமை வரவே கூடாது you should not be jealous concerning the others after coming to this church அவன் நல்லா இருக்கானே இவன் நல்லா இருக்கானே அவன் எல்லாம் இப்படி இருக்கானே இப்படி இருக்கானே நீ யோசிக்காத கர்த்தர் உன்னை நடத்துகிற பாதையில நீ சந்தோஷமாய் போய் கொண்டே இரு he and he is in good such a state uh, you, you should not consider those things you should good good go happily in the path that the lord is leading you through nyayathukaga nee sandeyo yuthamo panna vendi avasiyam illai you should not fight for judgement nee eppozhudhu sande panni yuthamo nittiyo appozhudhu kathar yuthamo nadrilendu oindu poi vidugirar when you fight for your things then the lord will withdraw from his battle nee kriye sey na oriye irukku nan solvar you work for it and i will be away onnu avar yuthamo nano illa vetta nee yuthamo nana vendi one thing you should fight fight for your battle or he should fight for you நீயும் தேவனும் அந்த இடத்துல கிரிய செய்ய முடியாது both of you cannot battle at the same time அந்த கர்த்தர் சொல்றார் யுத்தத்தை குறித்து நான் யுத்தம் பண்ணுகிறேன் நீங்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் therefore the lord says that i will fight your battle you shall உன்னுடைய காரியம் வாய்க்காததுக்கு காரணம் உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் உள்ள தோல்விகள் the reason for your things to come become a failure is the things in your life இன்னும் உன்னுடைய காரியங்களை மன்னிக்கும் தன்மை இல்லை you are not able to forgive in your life இன்னும் உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஏமாற்றும் தன்மை இருக்கிறது you are still cheating in your life மனுஷனை ஏமாற்றுகிறாய் you are cheating man ஊழியனை ஏமாற்றுகிறாய் you are cheating the servants of god நண்பனை ஏமாற்றுகிறாய் you are cheating your friend தேவனுடைய பிள்ளையை ஏமாற்றுகிறாய் you are cheating the child of god ஏன் தேவனை ஏமாற்றுகிறாய் you are cheating even god himself அப்படி தான் நீங்க अनेகர் இருக்கறாங்க like this only many of them are found யாக்கோப் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா when you read about jacob முதலாவது சகோதரனை அவன் ஏக்க ஆரம்பித்தான் Firstly he began to cheat his brother இரண்டாவது தாயே தகப்பனை அவன் ஏமாற்ற ஆரம்பித்தான் Second he began to cheat his father மூன்றாவது மாமனாரை ஏமாற்ற ஆரம்பித்தான் Thirdly he began to deceive his father in law கடைசியாக எப்படியாவது என்ன ஆசிர்வதிச்சிரணும் ஆண்டவரை ஏமாத்துறதுக்கு காலம் பிடிச்சு பார்த்தான் Finally he began to cling on to the feet of God to cheat him also ஆண்டவர் சகோதரனோ மாமனோ தகப்பனோ அல்ல தெய்வம் அவர் It is God and he is not a father brother or a father in law நீ அவரை ஏமாத்துறனா அவர் உன்னை பயங்கரமா ஏமாத்தி விட்டுற If you should deceive him he will deceive you even more. அவர் உத்தமனுக்கு தான் உத்தமன். He is an upright to the upright. அவர் புனிதனுக்கு தான் புனிதன். He is a he is a divine to the divine. நீ மாறுபடுகிறவனா இருந்தால் அவர் உனக்கு மாறுபடுகிறவராகவே வருவார். If you are a, 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 if you are not forward then he is also forward towards you. நான் தேவனை ஏமாத்தல மனுஷனை தான் ஏமாத்துறேன்னு சொன்னா இந்த இந்த சிரியரில் ஒரு உனக்கு எதை செய்தாயோ அதை எனக்கே செய்தாய் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். If you should say that I have not cheated God but man alone whatever you do for the least of this brethren that you have done <laughs> சொல்கிறார் உனக்கு சக்சஸ் ஆகாததுக்கு காரணம் உன்னுடைய சுவாவம் இன்னும் சரியாகவில்லை டீம் சேஸ் தட் தி திங்ஸ் ரீசன் ஃபார் யூ நாட் டு சக்சீட் இஸ் யுவர் நேச்சர் என்னுடைய ஒன்னு உன்னுடைய புத்தி தெளிவாகவில்லை யுவர் மைண்ட் இஸ் ஸ்டில் நாட் இன் a good state இதையே இன்னொரு விதத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது இஃப் யூ ஷட் சீ திஸ் இன் a different angle 140 ஆம் சங்கீதம் 8 ஆம் வசனத்திலே Psalm 140 was 8 அங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது what is told there துன்மார்க்கருடைய ஆசைகள் சித்திக்காத the desires of the wicked does not come to prosper நீ ஒரு துன்மார்க்கனா இந்த சபைக்குள்ளே இருந்தால் 
உன்னுடைய காரியம் சக்சஸ் ஆகாது இஃப் யூ ஆர் ஃபவுண்ட் தி விக்கெட் पर्सन இன் திஸ் சர்ச் தென் யுவர் டிசைர்ஸ் will not be fulfilled பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவா இருந்த துன்மார்க்கரை கண்டேன் ஐ சோ விக்கெட் ஹி வாஸ் கோயிங் டு அண்ட் ஃப்ரோ டு தி ஹோலி பிளேஸ் அவன் துன்மார்க்கன் ஆனா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவாக இருந்தான் என்று பிரசங்கி சொல்கிறான் ஹி வாஸ் அ விக்கெட் பட் ஐ சோ ஹிம் கோயிங் அண்ட் கமிங் டு தி சங்ச்சுரி அவன் அந்த தேசத்திலேயே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் ஹி வாஸ் பரீட் இன் தட் சேம் பிளேஸ் அவனை எல்லாரும் மறந்து போனார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேம் ஹவ் ஃபர்காட்டன் ஹிம் அரபினால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் கடந்து வந்த பின்பு நாம் துன்மார்க்கலாக இருக்க கூடாது தேர்ஃபோர் வி ஹவ் கம் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வி ஷட் நாட் பீ விக்கெட் துன்மார்க்கனே என்னுடைய வசனத்தை பேச உனக்கு என்ன தகுதி உண்டு என்று சங்கீதத்தில் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இன் சம் சம் மஸ்ட் ஆஸ்க் எ क्वेश्चन ஓ விக்கெட் வாட் ஹவ் யூ ஆஸ்க் டு ஆஸ்க் क्वेश्चन டுவர்ட்ஸ் தி லார்ட் என்னுடைய வசனத்தை நீ உன்னுடைய முதுகுக்கு பின்னாக எறிந்து போடுகிறாய் ஆனால் என்னுடைய பிரமாணங்களை நீ எப்படி பேசலாம் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் யூ ஹவ் காஸ் மை வார்ட்ஸ் बिहाइंड யுவர் பேக் ஹவ் கேன் யூ ஸ்பீக் அபௌட் மை ஸ்டாட்யூட்ஸ் திருடனோடு ஒருமித்து போகிறாய் விபச்சாரக்காரர்களுக்கு உனக்கு பங்கு இருக்கிறது ஆனால் நீ துன்மார்க்கனா இருந்து கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நீ போக்கு வரவு செய்கிறாய் யூ ஹவ் எ பார்ட் வித் thief and you have a part with the fornicator you but you are going to coming to the uh, holy place namudi walvin tholvigale namakku success ai kondu varamal thadukirade the failures in our life is not bringing success to us irandavadaga secondly irandam naalagamum 24 am adhigarathile na paarkumbolude second chronicles chapter 24 24 am adhigaram 20 am vasanam verse 20 kattrudaiya karpanagalai vaasiyungal appozhudhu devinudaiya aavi aasaranaiya yoidavin kumaranana sagariyavin mel iranginadinal அவன் ஜனத்துக்கு எதிரே நின்று நீங்கள் கத்துடைய கற்பனைகளை மீறுகிறது என்ன இதனால் நீங்கள் சித்தி பெற மாட்டீர்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கத்தரை விட்டுவிட்டதனால் அவர் உங்களை கைவிடுவார் என்றான் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் டோல்ட் ஹியர் நீங்கள் கத்தருடைய கற்பனைகளை மீறுகிறது என்ன அதனால் நீங்கள் சித்தி பெற மாட்டீர்கள் வை டிரான்ஸ்கிரைஸ் தி கமாண்ட்மென்ட்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் தட் ஹி கே நாட் ப்ராஸ்பர் வசனத்தை மீறி நீ செயல்படும் பொழுது உனக்கு வாழ்க்கை சக்சஸ் ஆகாது இஃப் யூ வர்க் அகைன்ஸ்ட் தி வார்ட் ஆஃப் தி லார்ட் யூ will not succeed in your life உன்னுடைய காரியங்கள் வாய்க்கணும் நீங்க செய்யிறது காரியங்கள் வாய்க்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா வசனத்தின்படி கற்பனையின்படி ஓடுங்கள் இஃப் யூ ஷட் சக்சீட் இன் ஆல் வாட் யூ டு யூ வர்க் அகைன்ஸ்ட் தி கமாண்ட்மென்ட்ஸ் தேவனுடைய வசனத்தை மீறி நீ செயல் பட கூடாது you should not work against the commandments of the lord உபதேசத்தை மீறி நீ செயல்பட கூடாது you should not work against the doctrines சபையின் சட்டதிட்டங்களை மீறி நீ செயல்பட கூடாது you should not work against the tattoos of the church நம்முடைய சபையில் உள்ள ஊழியர்கள் கூட வரும் பொழுது ரொம்ப பயத்தோடு பக்தியோடு வருகிறார்கள் காலங்கள் போகும் பொழுது சில திறமைகள் கிருபைகள் கிடைக்கும் பொழுது அவங்க இந்த உபதேசத்துக்கு மாறாக பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் even the servants of god come with great fear into this ministry but when times are going then they are speaking against the doctrines அவங்களுக்கு இங்க வந்து வருஷங்கள் போன பின்பு புகளை விரும்புகிறார்கள் after years have gone by they are seeking for uh, their own self things உடனே இந்த உபதேசத்துக்கு கருத்து வேறுபாடுகளை பேசுகிறார்கள் they are immediately speaking against uh, uh, things against this doctrines uh, கருத்து வேறுபாடு misunderstanding கொண்டு வருகிறார்கள் they bring misunderstandings in it uh, 20 வருஷத்துக்கு பின்பு தான் அவங்களுக்கு இந்த தெளிவு கிடைத்ததா is it after 20 years that they got this clarity illa 25 varshathukku piragu da unakku indha velicham kadachida or did he receive the light after 25 years indha upadesham thavarun unakku modhaley theriyada do you not know that this doctrine is wrong in the beginning appadi alla it's not so devargaludeya manadhila oru manam illamal poi vittade they did not have one in their mind anumnal thana avargal veliye poi ooliyathai thodara aarambikkirar that is why they had to go out and continue their ministry appadi thovangina sabaigal thana anega pentecost sabaigal many pentecostal churches are churches which have begun like that naan avargalude peyargalai solla virumbugiradilla we do not decide to tell their names சொன்னால் எல்லாருக்கும் தமிழகத்தில் தெரியும் all of them will know that in tamil nadu ஆனால் புதிதாக வந்த ஜனங்களுக்கு ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அவர்கள் யார் என்று தெரியாதனால அவர்கள் அதிலே ஐக்கியமாகி விடுகிறார்கள் but those who are coming new leaders not know who they are and therefore they come in the communion தேவனுடைய கற்பனைகளை நீ மீறினால் உனக்கு காரியம் சித்திக்காது if you transgress the commandments of the lord you cannot prosper கர்த்தருடைய கற்பனைகளை மீறுவது தவறு to transgress the commandments of the lord is wrong அது என்ன கற்பனை கற்பனை என்று சொல்லி இருக்கிறது என்ன what is told the commandments யோவான் என்ன சொல்கிறார் what does st john say? அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு to walk according to this commandments is love ஆண்டுடைய வார்த்தையின்படி நீ நடந்தால் அது அதுக்கு பேர் தான் அன்பு if you should walk according to the commandment of the lord that is love பார்த்த உடனே சிரிப்பது அன்பு அல்ல not smiling when you see is love பார்த்த உடனே பேசுவது அன்பு அல்ல not speaking when you see is love பார்த்த உடனே பின்னால போறது அன்பு அல்ல not going behind when you see is love இரண்டாம் யோவான்ல நாம் பார்க்கும் பொழுது when we read in second john ஆறாம் வசனத்தில் நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு for six we see that walking according to his commandments is love இங்க வேதம் சொல்லுகிறது கற்பனைகளை மீறினால் உனக்கு சித்தி பெற மாட்டாய் இஃப் யூ டிரான்ஸ்க
the lord would give your commandments magale magale naan unakku inna seiva nee ipdi sey endru solli irpar o son or daughter i will do such and such and things to you naan unai gunamaakuven nee enakku idai sey nee kattare maiyame padutha vendum endru solli irpar i will heal you and you should glorify me who should have said devunde kattalai nee meera koodadhu you should not transgress the commandments of the lord manushudeya kattalai meerum bolude nee adipettu vidugirai only when you transgress the commandments of man you are beaten ரோட் ரோட்ல போறதுக்குனு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு யூ ஹேவ் செர்ட்டன் ரூல்ஸ் டு கோ ஆன் தி ரோட் நான் இப்படி தான் போவேன் இந்தியா என் தேசம் அப்படி நீ நடு ரோட்ல போனா நாய் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு போட்டு போயிடுவான் இஃப் யூ ஆர் வாக்கிங் இன் தி மிட் ரோட் சேயிங் தட் இந்தியா இஸ் மை நேஷன் ஐ will walk like this you will be beaten as a dog அப்படி தானே நான் இந்திய பிரஜை அப்படி நீ நடு ரோட்ல போய் நில்ல என்ன ஆகும் saying that your city is in of india if you stand on the mid road what will happen huh? indian railway abdin solittu poi nadu thandrathil ninnena enna aagum if you say that you are a citizen of india if you go and stand in the mid road what will happen 100 km la varra train indian la unne nindrudho with the train which is coming at 100 km speed will it stand like that adhellam uh, kedaiyadhu it's not so nee pramanatha meerum boludhu nee adipettu viduvai when you transgress the commandments you will be beaten kalpanagalai meerinal un vaalkaiyila success aagadhu if you transgress the commandments then you will not succeed devunai aalosani nee vittutinnale unde thadumaatham vandiruvadum if you leave the counsel of the lord then you will stumble thangalukku kedu undaga devunai aalosani avargal thalli vittargal in that they might bring a failures in their life they have put away the commandments of the lord idha innoru vidhathil sollum boludhu neethi moligal 15 22le proverbs 15 22 aalosani illa vittal kaaryangal ennangal sithi when there is no counselors then their things will not prosper onnukku pala ennangal irukum apdi aakirnu ipdi aakirnu idha aakirnu adha aakirnu nu yosippa ana sariyana counseling or aalochane onnukku devan kattaraga aalochane kattaraga deivam illa vitta unnude kaaryangal sithikada if you do not have the right counsel you might have many thoughts but it will not prosper devunude aalochane irundal dhaan unnude ennangal sithikum only when you have the counsel of the lord then your thoughts will be established moonru kaaryam seidhal sithippai moonru kaaryangal seidhal unnukku sithikada when you do three three things, Things you will be uh, established, and you will three things will cause you failure. Mundra odi. Yerandam nala kamam padi mona madhigarathe parkumbalade. Thirdly, uh, Second Chronicles chapter thirteen. Angge enna chola puttra karade. What is told there? Pani randa avasana thale. Was twelve. Kattar ko yure thamai yutta seyya dingal. Appudi cheydal. Ungal ke siti kade. Do not fight against the Lord your God, for he shall not prosper. Vasingal. Yido yido devan engal seyna di badi ay. Engal odi kuda irikira. Ungal ke yure thamai puri engalai perundani ay. Ungal ke karay. தோல்விகள்ிகளும் <laughs> Commandments in the ways of the Lord. They will never succeed. 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 என்னம் தன்னை தாழ்த்தினார் மரண பரியந்தம் சொல்லிட்டு அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் he humbled himself he humbled himself even unto the death of the cross உங்களை யாராவது தாழ்த்தி நீங்க இடம் கொடுப்பீங்களா will you you admit yourself to be humbled உங்களால தாழ்த்தி பேச முடியுமா can you humble yourself and speak ஒரு அம்மா சாட்சி சொல்லும்போது நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி மாங்கள when mother when she was testifying she said that i am a dust and ashes ha epo pathaadu idha saachi always she will testify like this inda sadhe school pasanga enna panitaanunga adukku peraga inda amma va road la paakumbodhu white la paakumbodhu church la paakumbodhu hey thoosi hey kuppa amma when the sunday school children whenever they see this mother on the road or in the church or anywhere they will call them as dust and ashes inda amma ku bayangara dukkama poichu she was much grieved pastor ta poi sollaangala She went and told the pastor. The payengal lam pariya saman raha. These boys are teasing me. Enna chonna na. What he said? Enna yadu ko ortham ko payengra ortham tu singra. They said one is calling me a dust and one is calling me ashes. Idhe namma tapu. Ningga da na kupa tu tu singa mic ko budhi tu kathu kathu ni kathu ningga. What is wrong in this? But you are only shouting, holding the mic that you are dust and ashes. Ningga da na chonna ningga. It's not you huh? who told it. Na oru kupa andavre. Na oru tu singa. Ipa adha an tripi choli raga. 
அதுல ஒண்ணு தப்பே கிடையாது அப்ப உன்னால உண்மையா தாழ்த்த முடியல சும்மா பேருக்கு நீ குப்பை தூசின்னு தாழ்த்திட்டு இருக்க what you said you are not able to accept it for name sake you are saying you are humbling and saying that you are dust and ashes உங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு பெருமை இருக்கு தெரியுமா how many of you have the pride in you உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பெருமை இருக்கு how many of you have the pride in you padipai kurithu perumai about your education alagai kurithu perumai about your beauty mudiye kurithu perumai about your hair kalara kurithu perumai about the color velaiya kurithu perumai about your job kudumbathe kurithu perumai about your family pillegalai kurithu perumai about your children vaahanam veedu sottu sugangalai kurithu perumai about your house vehicle and prosperity jaadiye kurithu perumai about your nation irka ha ipdi petta perumai la vachittu nee endha parlavathukku pogam mudiyum with all this pride where can you go to heaven christu ku le ni vandutena jaadiye kedaiyadu when you once you come into christ you have no uh, caste at all inga vandutu ni jaadi pesitena ni paralavum povamaata paadalathula agala paadalana onnu irukku bottomless bit anga poi vadiya if you speak about caste in this church then you will go into bottomless pit nee jaadi pesanu na on jaadi le evanadu oru thalaivan irupa avana poi kumbudu yen yesu kumbudra if you have a caste if you are speaking about caste if you have a head of that caste you go worship him by jesus yesu onade jaadiya is jesus your caste yesu yuda jaadi illaya jesus is of the jews onakku adukku enna sambandham what relationship have you with him nee avara kumbudra why are you worshiping him oh on jaadi le evanadu onakku setru nanna poi kumbudu is anybody died in your religion go and worship him இதுல வந்துட்டா நீ ஜாதிய பேச கூடாது ஆஃப்டர் கமிங் இன்டு திஸ் ரிலிஜன் யூ ஷட் நாட் ஸ்பீக் யுவர் காஸ்ட் அப்படி ஜாதி வித்தியாசம் இருந்தா ராபோஜன் அடுக்கால எந்திச்சு ஓடிடு இஃப் தேர் இஸ் எனி காஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் டோன்ட் டேக் கம்யூனியன் யூ கேன் கோ அவே நீ ஜாதி வித்தியாசம் பேசி சபைய குழப்ப கூடாது யூ ஷட் நாட் ஸ்பீக் அபௌட் காஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் தி சர்ச் இயேசுவின் ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறார் தி ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் ஹஸ் பீன் ஷெட் ஃபார் us ஒரே ரத்தத்தினால் நாம் தாகம் தீர்க்கப்பட்ட நாம் சுத்திரிக்கப்பட்டவர்கள் இட் இஸ் பை ஒன் ब्लड वी ஹேவ் பீன் குவென்ச்ட் அண்ட் ஆல் அண்ட் वी ஹேவ் பீன் சங்கிஃபைட் ஒரே ஆவியினால் நாம் தாகம் தீர்க்கப்பட்டவர்கள் இட் இஸ் பை ஒன் spirit that we have been quenched seller in the rabojanathile cup ipdi thirpuvom some of them will uh, turn back the cups in the uh, communion cup la echi potruma cup enna seiyirade ipdi kudutha ipdi thirupirade nee endha parla vudhu pova they will be spittle yeah. on the cup therefore they will turn the cups idellam parla vudhu pogada nee ipume ipume certificate kuduthala idellam pogade you yourself can see rejected nu nane kuduthuruva i can certify and say that such people will never go to heaven in the cup thirupirade turning back the cups kaalgal oru uliya vacha varama odrade when you are keeping the ministry of washing the feet not coming and running away jaadiya pesrade you are speaking about uh, caste nee so na innikku solra kattude sannidhanathil nee paralavathu povamaata today in the presence of god i say that you will not go to heaven naan solrathu sari nu solranga alleluya solunga hallelujah ah chumma kai vaithu neenga enakku theriyum கல்யாணம் வந்தாதான் உங்களுடைய オリジナリティ தெரியும். Only when uh, weddings come you can see originality. கல் ஒரு விசுவாசிய கரெக்ட்டா செக் பண்ணனும். அவنا பத்திரம் மாத்து தங்கமான்னு சந்திக்கணும் சிந்திக்கணும் பார்க்கணும்னு சொன்னா கல்யாணத்துல பார்க்கலாம்னு சொல்வாரு ஒருத்தர். To test a believer if he is a, uh, if he is gold or brass then he should be tested in a wedding. அவ オリジナル கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா இருக்கானா 22 இருக்கானா 916 இருக்கான்னு பார்க்கணும்னா அவன கல்யாணத்துல தான் பார்க்கலாம் if he is having the 22 carat or 916 then he can be seen in the wedding அன்னைக்கு தெரியும் இவன் ஜாதிக்கு செத்தவனா ஜாதிக்கு உயிரோட இருக்கறவனா தெரியும் you can see him if he is alive to cast or if he is still uh, uh, dead to it அடுத்து சாவுல பார்க்கலாம் உலக பாரம்பரியங்களுக்கு அவன் மரிச்சிருக்கானா இல்லையானு கண்டுபிடிச்சிரலாம் nextly in the funerals you can see if he is dead to the rudiments of the world நீ எப்ப ஜாதி பார்க்கறியோ எப்ப பெருமை பாராட்டறியோ அப்பொழுது நீ கர்த்தருக்கு விரோதமா நீ நிக்கிற நீ யுத்தம் செய்யற உனக்கு காரியம் சித்திகாத when you are boasting about your caste and religion then you 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 exalt yourself and your things will not prosper adukku oru prasangam irukku naan time kedaikum bodhu aviyan avar solum bodhu pesugiren the right time i will give declare a message for it appo unga jaadi karam bus ottna na andha bus la mattum yaru matha bus la yaradha train po driver nee endha jaadi nee yaar ma poma nee road la nillu apdi anipa adhilalla unakku jaadi theriyadhu idhu mattum dhaan jaadi sabaikulla dhaan unakku jaadi theriyuma when going to the bus uh, the uh, you should enquire the driver which caste he is and you should be into the bus and even for a train you should go and ask him which caste he is only when you coming to the church should he look onto your caste ah namma ipdi dhan pesi pesi sabha valarchiya thaduttom that is what we are speaking and have shortened the growth of the church avare ratha nasareth illulla ella jaadike sindapattaru his blood has been shed for all the caste in nazareth ah and and rathate neenga veenaakiraringa do not uh, put that blood into vain kattar gurudama yuttham seidal kattar unakku sithikka vekkavanda if you strive against the lord then you will not prosper or kanatadiyil irundhu or devunde manidan jebithan kattave 
என் காரியத்தை சித்திக்க பண்ணும் இனிமேல் காரியம் சித்திக்கணும் ஆசைப்படுகிறீர்கள் கண்களை மூடுங்கள் பயணத்தை ஜெயமாய் மாற்றும் என்று கதறுகிறவர்கள் முழங்கால் படியிடுங்கள் ஒழுங்குமான <laughs> நடக்கிறது <laughs> அந்த காரியம் அப்படியே நடக்க ஆரம்பித்தது பாருங்க ஜபம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது போது <laughs> What do you believe? Even Jebichi Amen Bodam Bodhi கத்தர் ரெபேக்காலுக்கு எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தான ரெபேக்காலை ஆவியானவர் சொன்னார் நீ கொடத்தை எடுத்து புலப்படு at that time rebecca who was thinking something in a house and was idle the lord uh, the spirit of lord asked her to go with her pot anga irundhe paakran or veetla irundhe or pen veliya varra he saw from there that a woman is coming out of the house sala sila veedugal irundha anegam penngal veliya varra aarambichitaanga there were many girls coming out from that streets andha vare amen pottu adutha second neer kriya seigiravare ivvalo vallam illa devan neer oru var thane the lord who is able to work even before he should put amen and the lord your is able to work even now ah kathar sonnar idho வருகிறார் <laughs> The next moment that he said the Lord will make my things to prosper and pray to the Lord immediately Rebecca came out and the Lord will make your things to come to prosper today இன்னைக்கு நீ கண்களை மூடி முழங்கால் படிட்டு கத்தாவே இந்த காரியத்தை எனக்கு வாய்க்க பண்ணும் என்று சொல்லி உன் உள்ளத்திலே போராடுகிற அந்த காரியத்துக்காக நீ இப்பொழுது ஒரு ஜெபத்தை ஏறுடுபாயாக You close your eyes and kneel down and ask pray for the Lord and say Lord make my things to come to prosper at this moment அன்றைக்கு அந்த கனத்தண்டை அந்த ஜெபத்தை கேட்ட தேவன் இன்றைக்கு இந்த சபையாகிய அடைக்கப்பட்ட கனத்தண்டை தேவன் the lord who heard the prayer near the well is also 
able to hear the prayer in this church which is like a bell sabai oru mutharikkapatta kenaru the church is a closed well ah inda edathile nee nindru jebithu kondirukkirai you are praying at this place unnude jabathai kattar kekkirar the lord will hear your prayer nee sollu kattave en kaariyathai vaikka pannum siddhikka pannum sollu nee aamen podumbodhu paralogam aamen endru sollu you pray to the lord and ask your things to come to pass but the lord will say amen before you close your prayer na rendu nimisham ungalku time tharra i give you two minutes time எல்லாரும் முழங்கால் போடுங்க வாழ்க்கையில எத்தனையோ வருஷங்களை நீங்கள் கடந்து வந்திருப்பீர்கள் for many years you have passed in your life எவ்வளவு அனுபவங்களை பாதைகளை கடந்து வந்தவர்கள் you have gone through many experiences in your life ஊழியத்திலே பல பாதைகளை நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள் you cross through many paths in your ministry अनेक காரியங்கள் சக்சஸ் ஆயிருக்கலாம் अनेक காரியங்கள் சக்சஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் many have been successful and many have been unsuccessful ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் உனக்கு சொல்ற வார்த்தை நான் காரியங்களை சித்தி பெற வைக்கிற தேவன் but today the lord is promising you that he will make things to prosper காரிய சித்தியோ கர்த்தர் வரும் prosperity comes from the lord jayamo kartharal varum victory is from the lord un vaalkaiyile devanukku nee mukkiyathum kudukkirai anapadinal devan un vaalkaiyukku un jabathukku mukkiyathum kudukka pogirar when you give importance to the lord in your life the lord is going to give importance to your prayer naan marubadiyum solugiren i repeat un vaalkaiyile nee devanukku mukkiyathum kudukkirai you are giving importance to the lord in your life unude uliyathile nee devanukku mukkiyathum kudukkirai in your ministry you are giving importance to the lord anapadinal devan unakku mukkiyathum kudutte un காரியத்தை வாய்க்க பண்ண போகிறார் தேவ தி லார்ட் will give importance to you and make your things to prosper ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாரும் உனக்கு என்ன காரியம் ஆகணுமோ அதுக்காக நீ ஜெபம் பண்ணு டூ मिनिट्स வாட் எவர் யூ வாண்ட் திங்ஸ் டு கம் டு யுவர் லைஃப் யூ ப்ரே ஆம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் अगेन आई रिपीट ரெண்டு நிமிஷம் டைம் டூ मिनिट्स டைம் 120 செகண்ட் 120 செகண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள உன் வாழ்க்கையில கர்த்தர் என்ன செய்யணும் என்ன காரியத்தை சித்திக்க பண்ணனும் அதை நீ வாயை திறந்து சொல்லி ஆமென் போடு But in this, what I, what the Lord wants to do in your life, you pray and say, "Amen." நீ வீட்டுக்கு போன பின்பு இல்ல அவட ஆபீஸ்க்கு போன பின்பு கத்தர் வந்து அங்க கிரிய செய்வார் இல்ல இப்பமே கரெக்ட்டா 12 5 அப்படியே கத்தர் நீ ஆமென் சொன்ன உடனே பரலோகத்தில் ஆமென் ஆமென் ஆமென்ன்ற சத்தம் உண்டாகும் You know this time when you're uttering this prayer the Lord will say amen to your prayer
யவையும் எனக்காய் செய்து மூடித்தீர்